Magandang umaga sa ating lahat at welcome sa National Science and Technology Week, Agham at Teknolohiya, Tugon sa Hamon ng Panahon. Ako po si Ina Aquino at ako po ang MC ngayong ikatlong araw ng ating PIVOX Talk Series na pinangmagatang Practical Tools on Hazards Assessment for Individual and Family Preparedness. Bago po tayo magsimula, ilang mahalagang paalala lamang po. Please check in sa ating comment section para po sa mga nanonood via Facebook Live. Para naman po sa mga kasama natin sa Zoom, please add your affiliation to your name. Halimbawa, si Mary Jane Santos of Fivox, i-rename niya as Fivox dash Mary Jane Santos ang kanyang name sa Zoom. Please turn off your video and mute your microphone unless sabihan po tayo na buksan ito. Kung tayo naman po ay magtatanong, please provide your name and affiliation with your question sa chat box para sa mga sa kasama natin sa Zoom at sa comment section naman po para po sa kasama natin via Facebook Live. Nais rin po namin ipalam na recorded po ang ating FIVOX talk series for documentation purposes. Inaanyayahan po natin ang lahat to please fill out the attendance form using the link provided or you may scan the QR code para po ito sa kasama natin dito sa Zoom at pati rin po sa mga kasama natin na nanonood via Facebook Live. Bilang panimula at magbibigay sa atin ng opening remarks, she is a Chief Science Research Specialist at DOST FIVOLX, let us welcome Dr. Maria Maylin M. Villegas. Katuwang ng DOST para sa National Science at Technology Week na may team na agham at teknolohiya tugon sa hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay ang ikatlong araw ng pagpapatuloy ng FIVOX Talk Series at ang layunin natin ay maibahagi ang dagdag na kaalaman upang magkaroon tayo ng mas uh, malawak na kaalaman sa paghahanda patungkol sa vulkan, lindol at tsunami. Uh, Nakafocus tayo sa individual at family preparedness at ngayon ay patungkol sa uh, mga praktikal na mga pamamaraan uh, para sa hazard assessment. Nagumpisa tayo ng day one sa volcano monitoring. Sinundan niyan kahapon ng patungkol sa uh, talks ng Big One, uh, paano uh, pag-unawa ng mga senaryos ng Big One sa Pilipinas, at ngayong umaga, ang practical tools on hazards assessment for individual and family preparedness. And uh, ipapakita natin dito yung mga applications na na-develop na ng DOS Fibox kasama ang DOST. Kaya sama-sama tayong makinig uh, sa ibabahagi sa atin ng ating resource speaker uh, maraming maraming salamat po sa pagdalo sa okasyon na ito. Um, sorry. And, yung audio? Na-mute? Okay na? Okay. Ayan po. Okay po. Salamat po, Dr. Maylin po. Ayan po. Again, thank you po sa pag-welcome po sa ating lahat. Ayan, kung naka-attend din po kayo nitong first at second day ng ating FIVOX Talk Series, natutuhan po natin ang mga patungkol sa mga aktibong vulkan at sa mga lindol. Ngayon, matututunan naman po natin kung ano po yung mga tools na maaari po natin gamitin upang tayo at ating mga pamilya ay maging handa sa mga panganib na dulot ng mga vulkan at lindol. Kaya naman po, Ang topic sa araw na ito ng FIVOX Talk Series ay ihahatid sa atin ng ating tagapagsalita na nagtapos ng Bachelor of Science in Geography from the University of the Philippines Diliman na may expertise at interest sa geographic information system, database management, disaster risk reduction and management, and participatory 3D mapping. He is a science research specialist at the OST FIVOX. Let us welcome Mr. Hans M. Alejandria. Hello. Ayan. So thank you very much for Ms. Ina for your uh, introduction. Ayan. So 
Good morning po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope we are all doing well and healthy and safe. So ngayong umaga po, matututunan natin ang tungkol sa practical tools on hazard assessment that you may use to prepare for disasters. Uh, kahit na ngayon uh, ay, nasa, ay abala tayo sa pandemic, huwag natin kakalimutan na dapat ay naghahanda or nagpe-prepare pa rin tayo sa mga natural hazards tulad ng lindol, bagyo, pagbaha, pagsabog ng vulkan at iba pa. And so by the end of this lecture, dapat alam na natin kung paano gamitin ang Hazard Hunter PH at how safe is my house application para po alam natin kung ano-ano ang uh, natural hazards na dapat nating paghandaan. Una, alamin po muna natin kung ano ba ang hazard o panganib. Ang hazard o panganib ay anumang bagay na may potential na magdulot ng pinsala. So this is anything that has the potential to cause harm. Meron tayo at ibang, uh, iba't ibang klase ng hazards. Mayroong natural hazards tulad ng pagsabog ng vulkan at iba pang uh, volcanic activities, bagyo at malalakas na ulan na nagdudulot naman ng pagbabaha or flooding. Kasama rin dito ang uh, lindol at mga kaakibat na panganib nito tulad ng tsunami, pagguho ng lupa at liquefaction. Sunod ay merong biological hazards tulad ng viruses, bacteria at disease-carrying animals. Meron ding mga chemical hazards tulad ng toxic wastes, explosive and flammable gases or liquids, harmful substances tulad ng insecticides, at marami pang human-induced hazards. Ngunit uh, ang tatalakayin lang po natin ngayon ay mga natural hazards. So kapag sinabi kong hazard, ang tinutukoy po natin sa lecture ay natural hazards. So if hazards are anything that has the potential to cause harm, ano naman ang hazard assessment? So hazard assessment, ito po ay ang pagsusuri sa ating kapaligiran upang matukoy ang mga panganib dito. So hazard assessment po is the thorough check of the living environment to identify hazards and evaluate the risk uh, presented by those hazards. Kapag sinabi po nating living environment, kasama dito ang ating bahay, uh, paaralan or schools, opisina at ang ating komunidad. So uh, in essence po, ang hazard assessment, dito po inaalam natin kung ano ang hazard sa ating lugar. Ngayon, alam na natin ang hazards at hazard assessment. Ang tanong ko po sa inyo ay, how do you prepare for disasters? So where do you begin? The first step po in uh, disaster preparedness is to know your hazards. So dapat aware tayo sa mga hazards sa ating lugar. Kaya ang unang hakbang sa ating paghahanda sa disasters ay hazard assessment. So before we make our risk reduction and preparedness plans, dapat alamin or ilista natin ang mga hazards na dapat nating pinaghahandaan. So disasters happen when we fail to identify the hazards or if the preparations that we make are either not enough or not appropriate for the hazards in the area. Kaya po ang DOST FIVOX kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MGB, Pag-asa, NAMRIA, OCD at iba pa ay bumuo ng online application upang madali nating malaman kung ano-ano ang hazards, natural hazards sa ating lugar. So ito po ay ang Hazard Hunter PH. Ang Hazard Hunter PH po ay isang online platform that enables you to perform multi-hazard assessment. So kasama po dito ang earthquake and volcano-related hazards and hydrometeorological hazards. And hydrometeorological hazards. And so nakapuminakaon ng mic. Nag-echo po. Ayan, sige. So let's proceed. Gamit din po ang app, pwede natin makita ang earthquake events sa mapa. So as recorded by the Philippine Seismic Network. 
maaari din po natin makita ang hazard layers na minapa ng mga researchers sa FIVOX, MGB at Pagasa. And so we encourage you to use Hazard Hunter PH para informed ang ating efforts and decisions for the uh, disaster preparedness or preparations that we make for ourselves and for our family. Ayan, so simulan po natin sa how to conduct hazard assessments using Hazard Hunter PH. Una, buksan po natin ang ating web browser at pumunta sa hazardhunter.georisk.gov.ph. Pwede nyo rin pong isearch sa Google Hazard Hunter at makikita nyo po ito bilang first result. Sa homepage ng Hazard Hunter, gamitin po natin ang search bar para hanapin or ilocate ang ating lugar. So sa halimbawa po na ito, for this example, ang ia-assess ko ay ang FIVOX main office. So type ko lang po sa search bar at pipiliin, kung an, uh, pipiliin sa search results kung ano ang tamang address. Pagkatapos po nito, ay i-click lang po natin ang search. Ipapakita po sa mapa ang search result. So ito po ang FIVOX main office sa Quezon City. So para simulan ang hazard assessment, uh, just double click or double tap on the map to start the hazard assessment. While assessing, basahin po natin ang trivia sa ating screen. So habang naglo-load po, may iba't ibang trivia po dyan na makikita natin. Pagkatapos mag-load, just click see result. Sa kanang bahagi ng ating screen, sa right side po ng ating screen, makikita natin ang assessment results. Dito nakalagay ang seismic hazards assessment para sa earthquake-related hazards. Kasama po dito ang distance to the, ne to the nearest active fault. Uh, sa halimbawang pong ito, ang layo mula sa West Valley Fault ay 2.8 kilometers. So dahil dito, safe ang assessment para sa ground rupture. Kapag ang bahay o gusali ay dinadaanan ng active fault o kaya uh, within 5 meters ng active fault, prone po ito sa pagbitak ng lupa or ground rupture. Sunod naman ang, ground, uh, ang assessment for ground shaking, uh, earthquake-induced landslide, liquefaction at tsunami. Sa volcanic hazards assessment, ipinapakita po dito ang distance to the nearest active volcano. Pati na rin po ang assessment for volcano-related hazards. Uh, kasama po dito ang uh, pyroclastic density current, lava, lahar, ashfall, at iba pa. Sa hydrometeorological hazard assessment naman po, makikita natin ang assessment para sa flood hazard, rain-induced landslide hazard, and severe wind hazard. At sa dulo ng assessment results, nakalagay rin po ang distances to the nearest critical facilities tulad ng schools, health facilities, and road network. So by next year po, nilalayan namin na maisama po dito ang distance to the nearest evacuation centers. Kung mapapansin din po natin sa mapa na merong dark blue and light blue lines na nakaturo sa lugar na inassess natin. Ang dark blue line po ay ipinapakita ang distance to the nearest active fault. So sa halimbawang pong ito, ito ay ang Valley Fault System, West Valley Fault. Habang ang light blue line naman po, ipinapakita nito ang distance to the nearest active volcano. So in this example, this is Taal Volcano. So para po magkaroon tayo ng kopya ng hazard assessment report ng ating lugar, pindutin po lamang natin ang download report with recommendations. 
Pagkapindot po nito, makikita natin ang PDF format ng Hazard Assessment Report. Uh, magandang gamitin po natin ito sa pagpaplano kung ano ang mga dapat nating paghandaan, ano ang appropriate preparations na dapat nating gawin. So dito makikita po natin ang explan explanation and recommendations mula sa FIVOX para sa earthquake-related hazards. Sunod naman po ay para sa volcanic hazards assessment. So dito po, dito po makikita natin ang explanation and recommendations naman po para sa volcanic hazards mula sa FIVOX. Para sa flood and rain-induced landslide hazard, nakalagay po dito ang explanation and recommendations mula sa Mines and Geosciences Bureau or MGB. So para po malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng low, moderate, or high susceptibility, basahin po natin yung explanation na nakalagay po dito. Para sa storm surge and severe wind hazard naman, makikita po natin ang explanation and recommendation mula sa DOST Pagasa. Sa last page, nak nakalagay po dito ang uh, nearest critical facilities. So we encourage you to turn on the map layers sa display options po sa left side ng ating uh, screen ng interface. Uh, dito po kasi natin makikita ang hazard maps para alam po natin kung saan ang mga lugar na highly susceptible uh, o kaya saan naman ang mga lugar na safe or ligtas sa hazard. Mapapansin nyo rin po na may mga hazards na naka-highlight in blue sa assessment results. Ibig sabihin po ito ay hyperlink. So click nyo lang po yung hazards in blue uh, to view the information materials about that hazard. So for example po, if I click the ground shaking, it would show me the how safe is my house assessment tool. So later, i-introduce ko po sa inyo ang how safe is my house mobile application. So kung uh, gusto po natin malaman ang tungkol sa liquefaction, tsunami at iba pang hazards, pindutin lang po natin yung blue text dito sa assessment results. Ayan, so sunod po, magtungo naman tayo sa earthquake monitoring in Hazard Hunter PH. Para makita natin ang earthquake events sa mapa, pindutin lamang natin ang earthquake slash volcano monitoring sa resources tab. Pagkapindot po natin sa right side ng ating screen, lalabas ang events monitoring panel. Dito po, piliin lamang natin ang earthquake. Ayan, so pagkapindot po natin, makikita natin sa mapa ang earthquake events sa araw na ito. Uh, by default, naka-turn on po ang new earthquake event alert. Ang ibig sabihin po nito ay kapag may bagong lindol na na-record ang Philippine Seismic Network, may alert kayong maririnig or wang-wang na sound. So, uh, bibigay ko po yung sample ng sound. For earthquakes with magnitude 3.9 and below, this is the sound that you will hear. So warning po sa mga gumagamit ng earphones or headphones, baka po mataas yung volume settings nyo. So ipa-play ko na po yung sound. Ayan, so yun po yung maririnig nyo kapag yung lindol ay magnitude 3.9 and below. For for earthquakes with magnitude 4 and above, this is the sound that you will hear. Ayan. So dagdag po dito, you may also filter the earthquake plots displayed on the map by date, by magnitude, and or by the depth of the earthquake focus. At kapag pinindot naman po natin ang earthquake plots sa mapa, 
makikita natin ang information tulad ng date and time, location, magnitude, and then depth ng lindol. So if we click the more information button, yung color green, bubuksan nito ang FIVOX earthquake information kung saan makikita natin ang iba pang detalye sa lindol. Ayan. So I will show po a short video on Hazard Hunter PH. So panoorin po natin. Are you safe from natural hazard? Are you building your home in a safe area? Or you simply need data for disaster risk management? All these information may be easily accessed at the flick of your finger. With Hazard Hunter PH. Hazard Hunter PH is an online application designed to generate seismic, volcanic, hydrometeorological hazard assessment reports as well as location features. Instead of one to three days to generate a hazard assessment report, with Hazard Hunter PH, it only takes 15 seconds. This increases the efficiency and ease of doing business. So how do you use the Hazard Hunter PH application? Hazard Hunter PH is user-friendly. Just follow the following steps. Type the location in the search bar. Double-click or tap on the map to select the target area. Initial hazards assessment will appear on the screen. Select the view explanation and recommendation link to see the full report. This may be used as a quick reference, but users are advised to request a signed hazard assessment report if necessary. Hazard Hunter PH is a collaborative effort among government agencies, so you can have up-to-date, natural hazards information anytime, anywhere. Enjoy free, contactless hazard assessments in one platform. Hazard Hunter PH. Hazard assessment at your fingertips. Ayan. So that's it for Hazard Hunter PH. Pag-usapan naman po natin ang How Safe Is My House application. So sa pangalan pa lang po niya, tanongin natin ang ating sarili. Gaano nga ba kaligtas ang ating mga bahay pagdating sa malalakas na lindol? Kapag ang bahay o gusali ay hindi properly designed or constructed, kapag hindi po gumamit ng tama or st standard na materyales, maaari itong bumagsak or mag-collapse pagdating ng malakas na lindol. So kahit na isa or dalawang palapag lamang ito, ay maaari po itong bumagsak. So gamit po ang How Safe Is My House application, malalaman natin ang structural integrity ng ating bahay o gusali uh, para sa ground shaking or malalakas na lindol. So this is the same How Safe Is My House assessment tool developed way back in 2014. So number one, the application helps us to understand and evaluate the structural integrity of our houses against strong ground shaking or strong earthquakes. Ang questionnaire po dito ay nagsisilbing educational tool upang ma-verify po natin kung itin itinayo ba ang ating bahay ng maayos, kung sinunod ba ang building code, ang tamang building procedures, and then magbibigay po ito ng recommendation kung kinakailangan uh, ng pagpapatibay or ng retrofitting sa bahay. Pangatlo, intended po ang questionnaire dito para sa one to two story o isa hanggang dalawang palapag na bahay o gusali na gawa sa concrete hollow blocks. Kasama na din po dito ang mga bahay na may small shops, offices, or garages. Ang assessment tool po na ito ay nabuo mula sa verified field observations earthquake damage surveys, and uh, maraming experimental tests. 
pagkatapos po ninyong sagutan ang questionnaire ay mapapanood, mapapanood ninyo itong full scale uh, shaking table test. So dito makikita natin ang mangyayari sa bahay na gawa sa substandard materials at hindi sumunod sa building code. So ito po yung model B. At ang mangyayari sa bahay na gawa sa standard or quality materials at sumunod sa building code kapag nagkaroon po ng malakas na lindol. So the application will ask you 12 questions. So with each question having three choices. So halimbawa po dito ay sino ang nagtayo o nagdesenyo ng bahay? Gaano katanda na ba ang bahay? At iba pa. So sa choice A or B, this is to assess your house. At ang choice C naman po ay kapag hindi tayo sigurado or hindi natin alam ang sagot. At the end of the 12 questions, meron po tayong score sheet. Kapag ikaw po ay nakakuha ng 11 to 12 points, ligtas ang struktura ng bahay. Uh, kapag 8 to 10 points naman, you will have a reminder na baka kinakailangan na ng renovation or pagpapatibay sa ating bahay. At kung 0 to 7 points naman, ang ating nakuha ay ire-remind naman tayo na dapat nating ikabahala ito at kailangan na ito i-consulta sa eksperto. So mayroong video kayong mapapanood na ipinapakita kung ano ang uh, most likely na mangyayari sa bahay kapag nagkaroon ng malakas na lindol. So isang mensahe po na dapat nating makuha mula sa mga nakaraang malalakas na lindol ay marami ang hindi lang namatay, marami ang nawalan din ng bahay dahil mahina ang mga bahay at gusali na kanilang tinutuloyan. And so we encourage everyone to download the How Safe Is My House application and assess the structural integrity of your house. So this is available already in Google Play Store and Apple App Store. And so i-download po natin ang How Safe Is My House mobile app. Pati na rin po ang Hazard Hunter PH mobile application. So available na po ito sa Google Play Store and Apple App Store. So tamang disenyo, standard or tamang materyales at pulido na pagkakagawa. So as USEC Solidum always reminds us, earthquakes per se do not kill people. Uh, building collapses do. So we have to make sure that our houses is safe. Ayan. So bilang synthesis or conclusion, babalikan ko po yung tanong ko kanina. How do you prepare for disasters? Ano po yung first step? Ayan. So, uh, Ang first step po ay know your hazards through hazard assessment. So after knowing the hazards, ano na po yung gagawin natin? Hanggang knowledge na lang ba? So of course, hindi dapat. So we, we must turn that knowledge into action by preparing for the hazards we identified in our area through the assessment we made. So dapat uh, alamin po natin yung safety measures and so that we could mitigate the hazards and its effects. So meron pong iba't ibang paraan para maghanda. Mayroong uh, structural interventions. So malalaman natin kung kinakailangan ba natin ng structural interventions uh, gamit ang hazard assessment report pati ang How Safe Is My House application. At meron naman po tayong non-structural measures. Uh, kasama na po dito ay ang paghahanda ng ating go bag sa sarili at para sa pamilya, pag-conduct ng evacuation drills, and tsunami drills kapag tayo naman ay nasa tsunami-prone area, at uh, iba pa pong uh, non-structural measures. So muli, inaanyayahan ko ang lahat na alamin ang inyong hazards sa inyong lugar at maghanda para sa ating sarili at sa ating pamilya. Uh, 
para po pagdating ng uh, sakuna or ng disasters ay handa tayo at makakaiwas tayo sa pahamak. So, yun, uh, hanggang doon lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay marami kayong natutunan. Hello. Maraming salamat, Mr. Han, sa pagtuturo kung paano gamitin ang mga available tools na talaga namang matutulungan tayo at ang ating mga pamilya na maging handa sa mga panganib dulot ng mga aktibong bulkan at mga lindol. Ang first step in disaster preparedness is to know your hazards. Dapat alam po natin kung ano yung mga hazards na dapat nating paghandaan. Again, you may visit Hazard Hunter PH and How Safe Is My House via web or you may download the mobile applications via Play Store or App Store. And po, bago po tayo tumungo sa next portion po ng ating programa, paalala lamang po na sagutan natin ang ating attendance form at mamaya naman po ang ating evaluation form. Yung link po sa ating attendance form ay ipopost ng ating secretariat sa ating chat box. Inaanyayan rin po namin ang lahat sa ating FIVOLK FIVOLKS virtual tour na matatagpuan sa virtualtour.fivolks.usd.gov.ph So ayan po, nakapost rin po sa ating screen and ipipaste rin po yung link ng ating secretariat sa ating chat box and also sa comment section po para po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ngayon, tumungo na tayo sa ating Ask Fivolks na ang question and answer portion ng ating programa. Ayan, paalala na po na ilakip natin ang ating name and affiliation kung tayo ay magtatanong. Pakitype po ito sa ating chat box para po sa kasama natin sa Zoom o sa comment section para po sa kasama natin sa ating Facebook Live. Ayan. Ito uh, po, sige. Simulan na po natin. Meron po tayong, ang una po nating tanong. Ayan, mula po sa kay Maria Agawin. Sir Hans, why is the app available only at Google Play? Any update po for Apple users? Ayan, hello po. So, uh, when the application po was first launched, uh, sa Google Play Store pa lang po siya available. But now, it's already available both in Google Play Store and Apple App Store. So, pwede nyo po i-check ulit uh, sa Ayan, sinan po ni Sir Harold sa ating chat box yung link to download the Hazard Hunter PH mobile app. And uh, pwede rin po natin i-access naman sa, sa browser natin yung URL ng application. Ayan po, thank you po Sir Han. So ayan po, available po sa atin sa ating Play Store and sa mga iOS user po. So another question naman po from Lee Kalaguan. From private sector here, our company wants to fully utilize the use of Hazard Hunter PH through integrating it with our current system. Is it possible daw po ba? And if yes po, kanina po kami pwede makipag-coordinate with VVOLX regarding this. Ayan. So we get this uh, inquiry uh, from other uh, organizations as well. So if you want to integrate uh, this with your current system, you may reach out to us and uh, please write a letter to uh, USAC Sudidum and send this to uh, the email addresses uh, indicated po sa FIVOX website and uh, cc us at grisk at fivox.dost.gov.ph and then we can set a meeting po to discuss the details uh, na kailangan nyo po. And po. Thank you po, Sir Hans. And maaari din pong i-paste po sa atin sa chat box yung emails po na sinabi po ni Sir Hans. Ayan po. And another question naman po from our Facebook Live. Again, sa mga nanonood po sa atin sa Facebook, pwede po tayo mag-comment ng atin pong mga questions 
pakilagay lang po kung ano po yung inyong name and also kung ano po yung inyong affiliation. So, ito po yung question po natin from Facebook. So, thank you. Pwede pong malaman kung ano pong ibig sabihin ng liquefaction. Ano po pwedeng mangyari sa liquefaction? So, ayan po. Isa rin, uh, pwede rin po nating ano, uh, tawagin rin po si Sir Jeff din po. And ayan po. Ayan. Ayan, kasama po natin dito si Sir Jeff po, no? <laughs> Para rin po sumagot ng iba po nating katanungan. Again, welcome po Sir Jeff. Yeah. So, so good morning. Po. Good morning. So ang tanong is what is liquefaction? So sisimplihan na lang natin. Ito yung nangyayari sa mga lugar na malalambot, katulad ng malapit sa dagat, malapit sa ilog, mga swampy, mangrove, reclaimed areas. Uh, dahil sa malambot sila, kapag nagkakaroon ng malakas na ground shaking, itong mga areas na to ay maaaring magkaroon ng, pagbi ng pagbibitak or mga fissures. So meron tayong tinatawag na mga lateral spreading. Kung minsan akala ng mga tao may parang vulkan na sumasabog kasi lumalabas yung, yung buhangin or sand, ang tawag natin doon ay sand boil. Normal itong pangyayari dahil nga sa nagkakaroon ng uh, malakas na ground shaking and then nagkakaroon ng changes sa pressure kaya lumalabas yung mga buhangin sa ilalim. Um, Identified naman kung saan yung mga liquefaction prone areas, makikita nga siya sa Hazard Hunter PH. Uh, to solve this, kung sa ground shaking, katulad ng inexplain kanina ni Hans, you need to follow yung building code. Sa, sa liquefaction, kailangan sumusunod sa building code at kasama sa building code ay yung tamang paglalagay ng foundation, yung mga pundasyon. So tamang pundasyon para ma-solve yung liquefaction na, na problem pagdating sa mga buildings. Thank you. And for thank you po Sir Jeff sa pag-answer po ng question. Again, ayan po no, kung may liquefaction po sa ating lugar, maganda po na maganda ang ating pundasyon. Ayun po yung kailangan nating gawin. So ayan po marami rin po nagsasabi sa atin sa Zoom po na ayan very informative and useful nga daw po yung ating mga applications. So ayan po mer mer meron ako naalala may nagtatanong ano raw po ba yung kinaibahan ng uh, Hazard Hunter sa nauna pong application na Fault Finder po Sir Hans. Ayan. So kung bibisitahin uh, po natin yung uh, both websites makikita po natin na well, ang Fault Finder is dedicated to active faults in the Philippines po, while Hazard Hunter is, uh, well, considers the multiple hazards like uh, earthquake-related hazards, volcanic hazards, and hydrometeorological hazards. So, ang Hazard Hunter po ay nagmula sa Fault Finder. And so, this is a uh, improvement ng uh, Fault Finder po. Ayan po. Ayan, sab sabi nga po, improvement po siya from fault finder. Hindi lang po active fault yung mga makikita po natin. No? May iba-iba po pong mga uh, hazards po na nakalagay sa ating hazard hunter. So next question po from Facebook po ulit. So again, hello po sa mga nan nanonood po via Facebook Live from Dean Clifford Hoame uh, from DepEd po siya. Why is it Four inch thick CHB is still allowed to be manufactured. So, Sir Jeff. <laughs> okay. Uh, may 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 gamit naman po yung four inches na hollow blocks sa construction. Ang pagkaka alam ko at ang kinikwento sa akin ng mga kasama natin civil engineers sa FIVOX, ang four inches po na hollow blocks ay pwede siyang gamitin na pang divide yung divider ng mga bahay natin. So sa loob ng bahay, ito yung um, nagde-divide ng mga kwarto, ng sala, sa kusina. So yun po yung gamit ng, uh, ng 4 inches na hollow blocks. Pero po para uh, gamitin yung 4 inches na hollow blocks sa, sa pinaka-wall ng bahay para maging siya yung pinaka-support pagdating sa lindol, ay hindi po siya pwedeng gamitin. So may use, may use pa rin yung 4 inches pang divider, pang bakod. Pero we make sure lang po na kapag ilalagay natin yung hollow block sa mga mga wall ng mga bahay natin, ang gagamitin natin ay yung 6 inches, yung 16 na hollow blocks plus 
kailangan po ng uh, steel bars, yung mga bakal na at least 10 mm yung, yung laki niya, yung, yung diameter niya. So yun yung minimum standards pagdating sa pagkoconstruct ng mga bahay. And mas maganda nga, mas maganda na nagkoconsult tayo sa mga licensed civil and structural engineers, especially pag magpapatayo tayo ng mga bahay natin. So thank you. And po, thank you po, Sir Jeff. May pahabol pong question po. Kay, mula po kay Karishma Pendray, yung nagtanong po kanina about sa uh, liquefaction. Again, thank you daw po. Then another question daw po, kapag ground shaking po ang hazard, ano din pong pwedeng mangyari? Okay, ground shaking. Pagdating sa tao, syempre ito yung nararamdaman natin, Lindol. Pwedeng mahilo tayo, pwede tayong matumba, ma-off balance. Pagdating sa, sa personal, sa tao, Sa paligid natin, maaaring pag malakas yung ground shaking at intensity 6, strong na siya. Pwedeng yung mga gamit sa loob ng bahay ay nagagalawan na. Nagmumove na yung mga cabinets, nagsisway na sila, nagkakaroon ng swaying yung mga monitors ng TV pag merong mga chandeliers or mga nakahang na object. At intensity 5, intensity 6, pwede na siyang gumalaw. Habang tumataas yung intensity, uh, mas mataas yung ground shaking, pwedeng magbagsakan yung mga gamit sa loob ng bahay. Kung yung bahay natin ay hindi properly designed, katulad ng diniscuss ni Sir Hans kanina, at intensity 8, pwede nang masira yung structures natin kapag hindi nagpa-follow ng building code. So yun yung mga impacts niya. Uh, sa intensity 6, maaring makakita na tayo ng mga hairline cracks or mga cracks sa walls ng mga bahay. Huwag tayong matakot kasi ano lang naman yan eh, yung hairline cracks lang. Hindi pa naman yan yung talagang sumusuporta sa bahay. Ang medyo kakabahan tayo kapag yung nakita nating mga cracks ay yung nasa may poste at yung beam or yung biga ng bahay. Kasi yung mga poste at biga, siya yung pinaka-skeleton ng, ng bahay natin. At kapag yun ang nagkaroon ng damage, doon nagsisimula yung pag-collapse ng mga structures. Yeah. Thank you. And po, thank you po, Sir Jeff. So, ayan, may, may iba rin po nag-PPM or nagtatanong po kung may free sir, e-cert po ba tayo. So, ayan po, after po sagutan later on ng evaluation form po natin, magbibigay po tayo ng e-certificate. Basta po, ilagay nyo lang po yung tama nyo pong name and also yung working po na email address po natin. So again, sa mga nanonood po sa atin via Facebook Live, pwede po kayo magtanong. Nakikita po namin yan. Pwede po natin itanong dito. So ayan, ibabanggitin po natin yan dito sa ating uh, programa. So another question po from Facebook po ulit ito. So from Jason, kay Jason Subong. So, paano po malalaman pag ang area ay earthquake hazard zone? Paano ito ma-identify ng ordin ordinary person? So, Sir Hans, ayun po, question po sa atin. Paano po malalaman pag ang area ay earthquake hazard zone daw po? Ayan. So, para po malaman po natin kung uh, ano yung earthquake-related hazards sa ating lugar, again, we encourage you to assess your area using Hazard Hunter PH. So dito po nakaload na yung mga hazard maps na ginagawa ng mga researchers sa FIVOX. So kasama po dito yung earthquake-induced landslide, uh, tsunami, liquefaction, and ground shaking hazard. So kapag nag-assess po kayo ng inyong lugar, makikita nyo po doon kung safe or prone ba kayo sa mga earthquake-related hazards po na ito. And so, pwede nyo rin po i-turn on yung layers para po makita nyo yung extent ng mga hazards po na ito. Ayan. Ayan, thank you po Sir Hans. Again, yung Hazard Hunter po and yung ating How Safe Is My House, available po siya via web and also pwede nyo po i-download yung mga applications po via uh, Play Store and App Store po. And also, again, inaanyayahan ko rin po yung lahat na bisitahin po ang ating TVOX virtual tour. So, to post po ulit yan sa ating chat box and also sa ating comment section po sa Facebook. So, ayan, uh, lalagyan niyo lang naman po yung 
working email address nyo po and may kita nyo na po para po kayong nasa Feebox talaga. At marami po kayong matututunan. Again, yun sa mga nanonood po sa Facebook Live and also yun sa mga participants po natin sa Zoom, uh, please type your questions lang din po and try po natin yung sagutan lahat. So another questions question po. So ito po, mukhang kay Sir Jeff po ito. Uh, from... Facebook po kay Sivam Jimenez. I am in Las Banyas and should the big one of her, how affected would Las Banyas be po? Sir Jeff? Okay. Uh, sa Las Banyas, uh, kapag yung source ng earthquake ay yung West Valley Fault, na yung West Valley Fault traverses Eastern, uh, Eastern Metro Manila, going to Cavite and Laguna, ang dulo niya ay nasa may Calamba, Laguna. So pagdating sa Los Banyos, ang pwede niyong maramdaman diyan na lindol ay mga intensity 7 na earthquake, intensity 7 to intensity 8 na earthquake. So in your preparedness, you have to prepare for an earthquake na intensity 7 to intensity 8. Yeah. Thank you. And po, thank you po. And also, madami po nagko-comment and also nagbe-message po, no? Uh, maraming salamat daw po and masyado pong comprehensibong pagtatalakay raw po sa ating mga paksa and also sa mga tool, tools po natin, very useful po. And again po, sasabihin ka lang po yung copy po ng presentation po natin and e-certificate will be provided 14 days after the event po. Basta tapusin lang po natin later on yung ating evaluation form. So another question pa po, no, Sir Jeff. Uh, so ayan po from FB po ulit from John Vincent Bagaporo ng Cagayan de Oro. Good morning po, sir. Ano po kaibahan ng tsunami at storm surge na nangyari sa Tacloban noong Bagyong Yolanda? Okay. Uh, ang storm surge ay uh, ang nagkakreate sa kanya ay yung malakas na hangin. So yung pinaka, yung dagat, dahil sa may malakas na hangin, tinutulak niya pa itaas. Sa, sa tsunami naman, normally, nag-generate na, na siya kapag merong uh, paggalaw sa ilalim ng dagat. So yung paggalaw na yon sa ibabaw na ilalim ng dagat, ipupush niya yung, yung dagat, and then mag-generate siya ng mga waves. Normally, nagkakaroon ng tsunami kapag nagkakaroon ng lindol na ang epicenter niya ay nasa dagat. Uh, ang minimum magnitude is at least a magnitude 6.5 na earthquake and yung depth ng focus ay less than 30 kilometers. So maaaring magkaroon ng, ng tsunami. Maaari ding magkaroon ng tsunami kapag nagkakaroon ng mga submarine landslides, pag merong uh, submarine volcanoes, pwede rin magkaroon ng tsunami, pero very seldom siyang nangyayari. At pwede rin magkaroon kapag nagkakaroon ng, uh, ng meteor impact. So yung yung storm surge na nangyari sa 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 Tacloban Eastern Summer Area ayan uh, dahil sa may malakas na bagyo siyang kasama pero pwede pa pwede din sila katulad ng diniskas natin kahapon yung malaking tsunami na magde-generate ng Philippine Trench na movement. Thank you. Thank you po, Sir Jeff and may follow up po kanina yung nagtanong po regarding po sa 4 inch thick na CHB. So, follow up lang po about the house construction with which use 4-inch CHB. If 4-inch po ang ginamit sa wall, makakatulong po ba ang bigger diameters ng mga RSB ng post at wall? Uh, maaring makatulong pero kailangan nating mag-consult sa mga civil and structural engineers kasi kailangan nilang makita yung mga dimensions, yung materials actually ano siya uh, yung mga 6 inches 4 inches na hollow blocks tinitignan lang natin yung kapal pero yung mga materials na ginamit doon dapat merong testing ding nakikita and itong testing na to ay hindi na parte ng uh, ng duties ng Fivox nasa may Department of Trade and Industry na siya kasi mga products na to so pero nakikipag-ugnayan naman tayo meron tayong collaboration with the DTI para i-control itong mga ano mga materials na to para proper yung nabibili nating hollow blocks proper yung yung diameter ng mga bakal even the materials na ginagamit sa bakal kailangan merong ano yan may PS standard di ba yung mga 
mga ginagamit natin may nakalagay na PS standard. So, ibig sabihin, nagpa-follow sila yung sa standards ng materials. Ano kaya to? Actually, yung kaya din nabunod Ayan po. <laughs> Paalala lang po muli sa ating po mga participants sa Zoom. Kumaagi po, i-mute po ang ating microphone, no? Or, and ayan, and i-close rin po ang ating mga videos para tuloy-tuloy po yung ating discussion. So, ayan po, para less distraction po tayo ng so, Sir Jeff. May okay. additional po. Okay. Ayan po. Thank you po. So, ayan po, no? Uh, tanong lang, Sir Hans, free po ba yung ano? yung ating mga applications po lalo na po yung mga yung mobile applications po natin yan so yes po so this these applications po are free and publicly available so you may just uh, visit the URL and you may also Attendance. download the Attendance ba yan? Ayan. Uh, you may also download the uh, mobile applications po so uh, search nyo lang po sa Google yung uh, name po ng ating application, Hazard Hunter. And then, uh, you would be directed to the application itself. And, and po, thank you po, Sir Hans. Again, again yan, no? yung mga application po natin, free po yan. So, pwede nyo po i-visit gamit po yung inyong uh, web browsers po. Or pwede nyo pong i-download po mismo sa inyong mga cell phones, sa inyong mga mobile phones via uh, Google Play Store and also App Store po. So another question po, Sir Jeff. Marami po talaga humahabol, no? So, gaano, ayun po, from Facebook din po. So, gaano po kalayo ang distance from fault line para masabing safe po ang place if big one occurs? Okay, um... Uh... Ang iniiwasan lang natin is yung pagkakaroon ng structures sa ibabaw ng fault. So, dapat yung mga structures ay at least, ang recommended ng FIVOX is at least 5 meters away on both sides of the fault or the edge of the deformation zone. So, kung alam nyo yung trace ng fault, pwede naming ituro sa inyo on the ground. You just move 5 meters away from the edge and then you can construct any structures kahit na 30-story pa yan na building, kahit ha yung mga high-rise natin, walang problema yan, basta nagpa-follow sila ng building code. So, yeah. Ayan po, mahalaga po talagang sumusunod tayo sa building code, no? So, ayan. And again, thank you po. Marami po talaga nagpapasalamat din sa mga available tools po natin and also dito po mismo sa mga discussions sa dis dis discussion po natin. Ayan. So, ayan. May tanong rin po. Kailan po ba yung next seminar po natin? So, every year po itong ginagawa pag NSTW ang ating pong FIVOX Talk Series. And minsan po, ayan po, follow po yung Facebook page po ng FIVOX. So, search na lang po yung FIVOX. Lalabas na po doon. Follow nyo po. And may kita nyo naman po na verified. And also, doon po kami nagpo-post kung ano po yung mga pwede nyo pong attend na trainings or seminars po. And also, yung mga uh, mga infor, uh, mga information, bulletins po natin, dun po natin pinupost, no? So, dun po tayo mag-share mula po sa verified account po ng Facebook, ang Fivox po sa Facebook. And also, may Twitter din po tayo. Please follow us po. And also, you may also follow rin po yung Jerry's Facebook page po. So, ayan. So, another po ay, may question po ulit tayo. Ayan po. Good morning po. Itatanong ko lang po, sana kung may feature din po ang applications ng FIVOLS with regards po with regards po to the Search Earthquake Catalog, katulad ng nasa website ng USGS po. Ayan po, Sir Hans. Ayan. So, uh, the answer to that po is uh, yes. Uh, you may filter the earthquake events displayed on your screen uh, by month and year. So by default po kasi ang makikita nating earthquake events na naka-display sa mapa ay yung recorded for today. Pero pwede po natin siyang uh, i-edit. Uh, pwede tayong mag-input ng date range. And then pwede po tayong mag-filter by the magnitude. For example, we only want to see earthquake events that are magnitude 5 and above. So meron po dong selection. And then for depths, meron din po tayong uh, selections or drop-down list for that. And then, mag-update po yung nasa display results natin. 
So you may uh, try it out after this po para po ma-explore ma niya rin po yung filter uh, functions sa earthquake monitoring. Ayan po. Thank you po, Sir Hans. Again, meron rin pong uh, YouTube account po ang GRIS. Search na po GRIS and nandun na po yung mga uh, videos kung paano po gamitin yung ating available application. So ayan, you may also follow din po both po yung Fevolx po and GRIS Facebook page, Twitter, and YouTube accounts po. Ayan, para mas informed tayo and alam natin na credible po yung source dahil sa amin po talaga nang gagaling yan. So again, thank you po Sir Hans for answering. So check ko lang po. May other questions pa po tayo. Ayan, from Facebook po. Uh, ito from Mike. Barsha, tanong lang po, I'm from Camarines Sur. Ilang weeks na rin po na hindi nagkakaroon ng malakas na lindol kamakailan. May chance rin po ba na magkaroon po ulit ng malakas na paglindol? Ayan, sagutin po yeah. natin uli. Yes, there's a possibility kasi araw-araw naman may lindol sa Pilipinas. Sabi ka natin kahapon, at least 20 earthquakes are being recorded per day and at least around 4 to 5 earthquakes per week yung nararamdaman ng tao. So may posibilidad dahil sa marami tayong mga active folks. Ayan po, again, uh, nasa 20 earthquakes po yung meron kada araw. No? And also, makikita nyo rin po yung mga record po ng earthquakes natin per day and also for other days din po. Makikita po yan, katulad po ng sinabi kanina ni Sir Hans, makikita po yan sa Hazard Hunter PH. So ayun, ma, ma, kung maalala nyo kanina, may wang-wang din po no, kapag naka-enable po sa atin. So pag 3.9, nag uh, 3.9 magnitude po, nag-wang-wang po yan. Pero mas malakas naman po yung wang-wang pag 4 magnitude and above po yung ating lindol. So ayan, makikita nyo po per day and also yung pwede nyo rin pong i-filter. So ayan, sabi nga po ni Sir Hans, uh, check nyo na lang po sa ating uh, application po na Hazard Hunter PH. Again, mapupuntahan po natin siya sa ating uh, web browser and also download po natin siya via Google Play Store and App Store po. So ayan, another question po. Ayan. Ah, ito po, meron pong ano pala, no? Uh, comment rin po from Facebook po. Hello po, I'm a college student. Si Gian Carlo Gonzalez po. I would like to ask if the applications are also made accessible to use by PWDs like me who has visual impairment. Na isip ko po kasi magiging helpful din po ito sa mga kapwa kung may kapansanan. Thank you po. Ayan po. Siguro kay Sir Hans po. Ayan. Uh, so maganda po na makuha po namin ang inyong feedback uh, regarding, uh, well, it depends on uh, the this, uh, impairments. Uh, and so as we try to improve the interface and the usability of the application po, uh, kung meron po kayong comments para ma-improve yung application, maganda po na ma-receive po namin yan para po ma-improve po yung end mas maging ano siya, inclusive to everyone so we would welcome uh, your feedback po on uh, ways to improve the application to make it more uh, friendly for uh, PWD users ina dagdag ko lang uh, yes, habang hinihintay natin yung improvement ng hazard hunter uh, mabuti rin na uh, pumunta sila dun sa IEC materials ng FIVOX. We have also developed mga materials, uh, especially para sa mga kasamahan natin, mga PWD. So you can visit our website. Siguro ipopost natin sa, sa chat box yung mga uh, information materials that they can freely download and can be used ng iba't ibang sectors ng ating society. Thank you. Ayan po, thank you so much po. So, ayan nga po, no? yung, pwede po kayo magbigay ng feedback din po sa amin. Nasa mga applications po yan. Uh, check nyo rin po, may nakalagay doon na contact us. Or you may also send us a direct message po via Facebook, Twitter, and also pwede po kayo mag-email 
doon po sa sinend po kanina sa ating chat box sa email. Pwede po kayo mag-email doon and sasagutin po namin yun. And also, thank you po uh, in advance sa pagsabi po na to na si Siyempre, kailangan maging inclusive po yung mga applications po natin. Also, sa tulong nyo rin po kung paano po ba natin mas mapapaigi po yung ating mga application. So, ayan. Thank you po. And also, uh, Sir Jeff, no, may comment lang dito. No? Maraming salamat po, Sir Jeff, at sa lahat ng staff ng DSDV Volks. I am an active follower po ng agency. As a safety advocate, marami po akong natutunan lagi sa inyo and this one way to share info with others. And po, mula po yan sa Facebook kay Dean Clifford Hoame. So, po. Thank you po. And may follow-up question po yung sa CAMSOR. Uh, kanina po na question from Andoy Hernandez. Follow up ko lang po yung sa CAMSOR na kung maaring mag-trigger ng eruption ang bundok ng Isarog dahil po sa lindol na nangyari malapit doon. Uh, 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 may mga kasamang mga tanong yan, di ba? Yung kay Mr. Uh, Celeste Lasala. Yes, tama. Nagkaroon ng series of earthquakes noong October 15 to 18 dyan sa May Camarines Sur. We call this as a earthquake swarm. So, ibig sabihin may mga series of magnitudes 4 hanggang lower 5 ng mga earthquakes dyan sa lugar nila. Uh, base sa pag-aaral ng FIVOX, hindi ito mga volcanic earthquakes. These are tectonic earthquakes. So, ibig sabihin may gumagalaw na fault dyan sa area nila. Uh, yung fault ay nasa ilalim ng lupa. Hindi siya nagbibigay ng expression on the surface kasi yung area na yon ay madal ay Uh, may mga recent deposits siya. So kung meron ng fault, maaaring ito ay natabunan ng mga recent deposits coming from probably yung Isarog and yung mga malalapit na vulkan dyan. Ang maganda dito ay meron tayong mga station, meron tayong mga monitoring setup, mga seismic stations dyan mismo sa may Isarog Volcano. So na monitor natin if magkakaroon man ng aktibidad diyan sa Isarog kasi meron tayong instrumento. Uh, ang maganda sa, sa isang volcano is that before siyang magkaroon ng activity or magkakaroon ng eruption, magbibigay siya ng mga seismic signals, mga geophysical signals, geochemical signals. And ito ay pwedeng pag-aralan ng FIVOX, pwede nating ma-monitor at mabibigyan natin ng agad-agad na informasyon yung mga kasamahan natin or yung communities around the volcano. So yun. So wag masyadong mag-alala. Maaring maulit yung mga ganitong paglindol. Uh, sinasabi lang sa atin na kailangan uh, lagi tayong handa, lagi tayong naghahanda kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng lindol talaga. Thank you. And po, thank you po, Sir Jeff. May other question po tayo, no? Just a query po. Ito po, from Celeste Lasala po. What is the possibility that the recent October 15 to 18, 2021 earthquakes occur again in Camarines Sur? Ayun. Katulad ng sinabi ko, ma... Yung mga faults kasi may kanyang-kanyang mga characteristics. Kumbaga, may, may kanya-kanyang ugali yung mga faults. So, yung nangyari ng October 15 to 18, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maaari siyang mangyari ulit. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan siya mangyayari. So, ang ano doon, ang key doon is kailangan parati tayong handa. Ayan po. Thank you po, Sir Jeff. So, may question po dito, no? From Judy Rose Holite po. Magandang umaga po sa Hazard Hunter PH. Sa mga ordinaryong mamamayan, paano po kung di makita yung bahay sa image? Gano po kadalas na-update yung satellite image po? Ayan po kay, para po kay Sir Hans po yan. Ayan. So, para po sa satellite imagery, ang, by default, ang makikita po natin ay ang sa Google. So, Google Satellite. Uh, unfortunately, wala po tayong control sa frequency po ng updating ng imagery. Uh, pero uh, pwede po natin tignan. May iba't ibang base maps po na available sa Hazard Hunter. So, meron po dyan galing sa OpenStreetMap, uh, S3 imagery. Uh, yung S3 imagery uh, based on our observations is more updated but medyo lower resolution siya. So, uh, uh, try nyo lang po. Kung alam nyo po yung coordinates, yung latitude and longitude ng inyong location, pwede nyo po siyang i-enter sa Hazard Hunter para po hindi na po kayo mahirapan na mano-manong hinahanap sa mapa yung inyong lokasyon po.
So you may use your cur your current location kapag yung gadget niya po ay may GPS, for example, yung mobile phone, meron po dyan ang button na uh, assess current location. So hindi niya na po kailangan pang mag-navigate sa mapa. Uh, automatic na po yun ay, uh, base sa GPS location po ng inyong device. Ayan po, thank you Sir Han. So ayan no, pwede natin gamitin rin. Meron tayong mga uh, application, map application po sa ating mga mobile phones. Pwede nyo pong kunin doon yung coordinates ko na saan po kayo. And also pwede nyo pong gamitin yung nearest uh, landmark po sa atin. So ayan, pwede nyo rin po yan isearch sa ating uh, Hazard Hunter PH. So ayan po. Uh, another question po para po kay Sir Hans. So good morning po from... Uh, ito po, from UP Mindanao, si Jessa Joy Fernandez po. Good morning po. Possible po ba na maging real-time po ang Hazard Hunter? Uh, uh, well, sa earthquake monitoring, the earthquake events displayed on the map are near real-time. So as soon as they are uh, recorded by the Philippine Seismic Network, uh, they also update sa ating mapa. For the hazard layers displayed naman po sa ating uh, application, uh, these are the latest uh, hazard maps from the mandated agencies. So as soon as we receive uh, updates uh, ng hazard maps sa uh, area, nagre-reflect po yan sa hazard hunter. So kung mapapansin nyo po may mga iilang lugar na data being updated pa, ibig sabihin po nun, ongoing pa yung hazard mapping sa inyong lugar. So please stay tuned for updates uh, dahil uh, once na mapublish na po natin ang mga hazard maps para sa inyong lugar, uh, makikita nyo rin po ito sa Hazard Hunter. So the, uh, the application po uses the latest hazards data from the ag mandated agencies. So uh, it would be good if uh, siguro every year uh, we revisit or check the assessment of, in the location ng ating bahay po. Ayan po. Thank you po, Sir Hans. So, may other question po. Ito po kanina pa po ito nakapila, no? From Mika. Uh, sir, from Santa Lucia High School po, pag-elevated po ba ang lugar like sa bundok po, ano po mas advisable na structure sa bahay? So, sir, that mukha na kami po kayo. Ayan po. Okay. Elevated and uh, nasa mataas ang lugar. Siyempre, pwedeng magkaroon ng landslide. Ba? Either it will be earthquake-induced or rain-induced landslide. Pero, meron tayong engineering intervention dyan. Diba? May mga, may mga pamamaraan, may mga ways yung mga civil engineers to combat yung, yung landslide effect. So, ano yan, um, magko-consult lang tayo sa mga structural engineers. And di ba kung makikita nyo, marami, marami namang mga bahay, for example, sa Baguio, and these are uh, well-constructed, they follow the building code. You just consider yung construction materials, yung design ng bahay, and then yung construction practice. Dapat lang siguraduhin natin. Then, we can have our, our houses sa, sa isang bundok na maganda yung view. Thank you. Ayan po, thank you po. So may other question po tayo from Julia from UP Baguio po. Hello, may innovations din po bang ginagawa ang FIVOLX to counter earthquakes like yung mga innovations sa building halimbawa nung sa Japan? Ayan, sige. May, may mga ginagawa tayo, for example, um, meron tayong kalalabas lang na mga mapa. Ang tawag natin doon ay yung mga site response atlas maps. Meron tayong spectral acceleration hazard maps. These are uh, ground shaking hazard maps na pwedeng gamitin ng mga civil and structural engineers in designing the structures. Pagdating naman sa mga, mga, te mga technologies, innovations, may mga kasamahan tayo sa academe na naggagawa ng mga ng mga pamamaraan para mamitigate ito. So mostly these are conducted by uh, yung mga researchers ay ginagawa ng mga nasa universities and even the yung DPWH I think they are also considering yung paggagawa ng mga mga resilient structures. Thank you. 
And po, no, meron pong question po dito from Carl Magne Ramoso po. Can a normal citizen be benefited with site response at last by DOST? And in what way raw po? Yung sa site response at last? Site yes. 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 Yeah. A common, uh, common na, na tao can use our site response at last. Ang mahalaga dito is you, you, you first read the first part of the atlas. Yung, ano, yung kanyang uh, introductory part. Uh, we try to make it, personally, isa ako sa mga nag-edit, we try to make it uh, more uh, laymanized para naintindihan ng common na tao. We try to make it, pero kung masyadong technical, you can consult a civil and structural engineer. And ang mahalaga doon sa site response, uh, I'm not sure if it's still, it's, it, it is still available sa aming FB account or YouTube account. During the launching, we explain the use of this site response atlas maps. Every map, meron siyang pag paggagamitan. Pwede siyang gamitin for low-rise buildings, for high-rise buildings, for critical facilities. This site response atlas maps can be used. Thank you. Ayan po, thank you po. So, may other question po tayo from Jessa Peralta po. Ito po, sabi po niya, thank you for this webinar. Always looking forward to hear from expert, experts from FIVOLX. So, ang tanong po niya, is there a possible probability that the AL volcano will erupt similar to 2020 January event po? Okay, uh, tandaan natin na yung, uh, yung Taal Volcano is still uh, on alert level 2. So, ibig sabihin meron pa rin activity na, na nangyayari ngayon sa Taal Volcano. Uh, ang maganda sa Taal Volcano is that Taal Volcano is one of the most instrumented state, uh, volcanoes all over the world. So, marami tayong mga instrumentong nakalatag sa loob at labas ng island, ng Taal Volcano Island, and these are being monitored by FIVOX. Uh, hindi natin tinatanggal yung possibility na magkakaroon siya ng isang eruption ulit. Maybe it will be smaller or larger or halos kasap, katab, uh, pareho lang. But ang maganda is that we have these monitoring stations and FIVOX can uh, inform the people immediately kung sakali mang magkaroon ng activity. So yun, mag, 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 uh, makinig lang palagi sa abiso ng FIVOX. You just follow the another application yung binanggit ni Miss Mariton nung two days ago, yung Volcano PH Info para makuha nyo kaagad yung information coming from FIVOX. Thank you. Thank you. So other quest, another question po from Rick Satoray po. Yung tool para sa assessment ng bahay, medyo limited pa dahil sa scope ng design na kinonsider. Are there efforts from the civil engineering community or professional societies or even the LGUs to provide more affordable building assessments in relation to earthquake performance? Ayan. Magandang tanong ni Rick. Kilala natin si, si Sir Rick. Uh, ganito yan, Sir Rick. Uh, we have a collaboration with uh, uh, PAISE and ASEP na sana magkaroon tayo ng uh, parang meron tayong manual na gagamitin ng ating mga mason na nasa mga kapitbahay lang natin para maturuan natin sila ng minimum standards pagdating sa construction. Kasi mahirap naman talaga mag-hire tayo ng mga civil engineers, structural engineers. So, ang, ang target is to have a module, a, a manual para sa mga common na mga karpintero, common na mga mason, para naintindihan nila kung ano ba yung tamang paggagawa ng bahay, ano yung tamang construction materials, ano yung tamang um, distansya ng mga hollow blocks. So, ito ay ginagawa kasama ng um, ng Paise, ng ASEP, at ng DPWH. Sana matapos na to soon. Thank you. And for thank you. So, hi, Sir Hans, po, question po for you from Kerwin Ferrer po. Downloadable po ba ang hazard assessment result in PDF format? Ayan. So, yes po. So, you may, uh, once you assess the site or the location po sa ilalim po ng assessment results sa right side panel ng ating screen, makikita nyo po doon may color green na button. So, download report with recommendations. Pag pinindot po natin ito, mag-open ng new tab sa ating browser. 
Uh, ito po yung PDF format ng ating hazard assessment report. So nakalagay po dito yung summary ng uh, ating uh, assessment na nakuha. Kasama na rin po yung explanation and recommendations uh, per hazard mula sa mandated agencies. So maganda po na basahin po natin ito para alam natin kung ano ba yung dapat nating uh, gawin sa nakuha nating uh, assessment report or assessment result. Thank you, Sir Han. So, dagdag lang din po dun po sa ating download po na PDF format po ng assessment results. May nakikita niyo po dun yung QR code. Tama po, Sir Hans, no? So, sa QR code po, pag iniscan niyo po yun, uh, maririrect po kayo dun sa Hazard Hunter and yung assessment po dun sa location na nilagay niyo po. Ayan po. Thank you po, Sir Han. So, another yeah. question po from Zoom po. Hello po. Joan from UP Diliman. Ayan po. So, paalala lang po sa mga participants po, no? Para po smooth po yung ating discussion, please. Mute lang po yung ating microphones. Ayan po. Thank you po. So, ito po, another question po from Joan from UP Diliman. May ask po kung ano-ano kung, kung ano -ano, kung meron ng mga programs for earthquake preparedness for urban poor settlers na mostly non-CHB ang housing materials ang ginagamit at hindi naman compliant sa building code ang houses. Ayan. Ayan uh, we have partnership with different uh, non-government organizations. Actually, meron kaming kapartner na tinitignan yung How Safe is My House as a tool para i-assess yung mga nasa uh, urban communities natin, yung mga, mga nasa mga informal settlers. So, tinitignan nila to So, tinutulungan natin. Uh, it's a partnership na kailangan uh, bumaba tayo hanggang sa laylayan or sa, hanggang sa communities talaga. Uh, the local government cannot do all the infra audit. Hindi natin ma-assess talaga lahat. But uh, together with the non-government organizations, we can... Uh, we can proceed with assessment of each house. So may mga NGOs po na, na ginagamit yung aming house if is my house. They are also uh, doing the legwork of uh, informing the people how to prepare during an earthquake. So sila yung malaking katulong ng, ng FIVOX for the awareness ng mga tao. Thank you. And po, thank you po. So may follow-up po tayo na question po from Sir Rick po. Uh, will the PICE manual cover assessment of existing structures by carpenteros or masons? Kasi malamang marami na ang mga nakatayong substandard na structures. Uh, well, for the, ano, for the assessment, we can... For one or two story na hollow blocks, pwedeng gamitin yung How Safe is My House. And there's a version being developed na ano siya, na in Filipino version para mas naintindihan ng mga common na tao. Uh, and then, uh, tama, maraming mga substandard na structures. Kat kasama doon sa pag-assess ay yung pagtulong din kung paano uh, pala patitibayin yung mga buildings nila, ay uh, yung mga bahay nila. So may mga partners tayo na mga non-government organizations na tumutulong sa mga kababayan natin para uh, para mas mapatibay yung kanilang mga structures. Uh, sa mga public buildings, uh, sabihin na rin natin, merong, uh, uh, merong collaboration between FIVOX, ASEP, and the local government units, yung DILG, na ngayon pa lang nagkakaroon na ng infra audit. So tinitignan nila yung mga fa public facilities natin, public buildings, tinitignan nila, ina-assess nila ano ba yung uh, structural soundness or gaano ba katibay itong mga buildings na to. And kung meron mang problema or meron mang um, issue sa building, uh, kahit na yan ay uh, three-story, four-story kasi mga the manual was developed by ASEP, uh, they will give recommendation how to retrofit these buildings. Thank you. Thank you po. So, may other question po tayo, no? So, as from Martin Christian po, as lang po, na-mention po dati na yung earthquake na nangyari sa Kanaman ka Marina Sur ay nag-originate sa tinatawag na hidden fault. Ito po ba magkaiba sa Legaspi Lineament Fault? 
Okay, very good question at nag-aaral siya. Okay. Ah, uh, there's eh, tama, meron tayong tinatawag na ligaspe liniament and you can uh, uh, makikita niyo yan sa Hazard Hunter kung nasaan yung ligaspe liniament. Most of the earthquakes na nangyari noong October ay doon sa malayo sa ligaspe liniament. We are uh, analyzing these earthquakes. Uh, ang problema lang is that yung area na yon ay Uh, yung area na yon ay natatabunan ng mga recent deposits. Ibig sabihin ng recent deposits, yan yung mga galing sa mga vulkan na malapit like yung Isarog. So ibig sabihin kung meron siyang recent deposits, maaaring natabunan niya yung mga uh, yung landform ng fault na dapat nakikita natin sa ngayon. So ito yung tinatawag nating hidden fault. Uh, hindi siya tumatagos pa hanggang sa surface. But we know na mayroong mga faults dyan kasi may mga earthquakes. Maybe in the future, pag uh, uh, medyo okay na yung, yung ating uh, situation and there will be um, enough people from FIVOX, we, we can do geophysical survey para malaman natin yung existi, yung kung nasaan itong mga faults na to uh, na natabunan ng mga recent deposits. Thank you. And po, thank you for Sir Jeff. Meron po tanong dito from Melba Escanyo po. Ask ko lang po, ano po ang maipapayo ninyo sa mga individuals na kahit paulit-ulit po kami ini-inform or ina-advise on how to be prepared or what to prepare yet pag andyan na raw po yung hazard or disaster, parang wala naman na. Walang alam na. So, ayan po. Sa akin, hindi naman sa walang alam. Ah, uh... Personally, I have experienced yung, yung effectiveness ng ginagawa nating mga earthquake drills. Siguro si ma'am uh, kasama doon sa, sa mga drills na yun. Nakita natin yung effectiveness niya kasi alam ng mga estudyante kung ano yung gagawin nila pag, pag nagkakaroon ng isang malakas na lindol. A good example was uh, during the series of earthquakes doon sa May Mindanao noong 2019, uh, ang kwento sa amin ng mga teachers, ng mga estudyante, alam nila yung gagawin nila. They know yung drop cover and hold. Alam nila na hindi magkakaroon ng tsunami kasi yung epicenter ng earthquake ay nasa lupa. So meron silang prior knowledge. Ang problema lang is that pagdating nila sa bahay ay hindi nakikinig yung mga parents kasi yung mga parents ang hindi aware dun sa, ano, dun sa preparedness na ginagawa sa schools. So ang challenge sa atin ngayon, ang challenge sa FIVOX, ang challenge sa LGU, ang challenge sa mga kasamahan natin non-government organizations ay ibaba itong mga knowledge na to papunta sa mga bahay. Diba? Ibaba natin sa barangay, ibaba natin sa, sa family na yung information na yon ay naintindihan ng buong pamilya, ng buong community. Hindi lang dapat yung, may, yung teacher at estudyante ang may alam, kundi bawat members ng, ng family ay alam yung ginagawa nating preparedness. And kung alam ng lahat, siguro magiging aware tayo at sila mismo, yung mga parents natin, yung mangunguna para siguraduhin na nakaprepare yung ating mga family. Thank you. And po, no, maganda na pati yung sa pa pamilya po natin, ini-inform po natin, no? Pati mga friends po natin, uh, kikayatin na po natin na, uh, yun. And also, para malaman po natin yung mga hazards na available din po sa atin. So, ito po, meron po ka tayong question dito, no? Uh, marami pa po tayong questions na dumadadeng, pero dahil uh, mukhang magkukulang na tayo sa time, tatlong questions na lang po yung ating i-entertain, no? Ito po, question po para kay Sir Hans. Pagsamahin ko po yung dalawang question, no, Sir Hans. Yung una po is, yung kanina po yung nagtanong po sa atin kung ano po ba yung, uh, kung download po ba as PDF format po yung hazard assessment po natin. So, mukhang tinry na po ni Sir Kerwin Ferrer po. So, nakalagay daw po, field network error po ang result pag na nag-try i-download. And yung next question naman po, From Mike Francis Barsha, as a future teacher po, pwede ko po ba magamit yung mga mobile applications na nabanggit po kanina at meron pa po ba kayong marerecommend sa akin na ibang resources like printed materials na pwede pong magamit? Ayan po, para po kay Sir Hans. Ayan, okay po. So thank you po for those questions. Uh, una po para dun sa uh, na-encounter na error, so I suggest na i-retry po natin yung... Uh, 
uh, uh, assessment. So try to assess the location again and then click the green button, the download report with recommendations. And then if ganun pa rin po, uh, you may try to refresh the app or try to access the application in another browser or in incognito mode and then see kung ganun pa rin po yung ma-encounter nyo. Uh, and then uh, let us know po kung uh, hindi po talaga ma-resolve yung error. What I think, uh, working naman po siya. So nag-try din, na kakatry ko lang din po. So baka kailangan lang po i-retry or i-refresh yung ating uh, browser. And then for the uh, question on the use of the platform for teaching. Uh, yes po. So, uh, maganda pong way ito para magturo sa mga stu students since visual na po yung uh, maps natin. And then, meron din pong mga explanations sa platform. If you would check the glossary of terms, nakalagay po dun yung definitions ng uh, bawat hazard. And then, Kapag pinindot nyo po yung hyperlink or yung blue text sa assessment results, it would direct you to information materials made by FIVOX and uh, the mandated, other mandated agencies tungkol po doon sa, sa hazards na iyon. So we also uh, suggest that uh, for the other materials, uh, you may check the website of FIVOX uploaded po doon yung mga IEC materials natin. Uh, na pwede po natin gamitin uh, to teach others or to, to teach students about the different hazards. Well, thank you po, Sir Hans. And so also, again, no, marami po tayong materials po sa ating Facebook, sa ating Twitter, and also sa ating YouTube pages po. So ayan, and, and ito po yung second to the last question po natin from Lillian Yuzon po. Para po to kay Sir Jeff, ano raw po yung significance ng mga installed tsunami alert station and how will it work pag gumalaw ang fault po? Okay, uh, ang yung tsunami alerting system natin, it will uh, warn us kung merong pagdating na tsunami dun sa inyong mga lugar. So meron tayo mga uh, selected na mga areas na merong mga tsunami warning uh, instruments or merong setup na, na, na nagawa. But we encourage yung mga local government units na nasa my coastal areas to also have this tsunami warning set up. Hindi lang yung instruments but also to put up mga tsunami signages like kung nasaan ba yung mga evacuation area, saan yung daanan, and kung saan yung safe na area pagdating sa tsunami. So we encourage them. Uh, ma ma magandang setup ito kasi makakatulong ito hindi lamang pagdating ng tsunami but also it adds up para maging aware yung mga tao tungkol sa hazard ng tsunami. Thank you. Well, thank you po. And last uh, question na lang po natin for this today for today's event po from Lee Kalaguan. Madalas pong may maliliit na earthquake sa may Kalatagan area. Bakit po kaya? Well, kasi maraming mga uh, active faults na nasa paligid ng kalatagan. Meron lubang fault, may mga, earth, may mga faults na nasa uh, dagat. And then you also have yung active na, na Manila Trench. Wala man dun sa kalatagan but yung nearness niya sa Manila Trench, yung movement ng Manila Trench, especially on the southern end, pwede yan maramdaman dyan sa kalatagan. Thank you. Ayan po. Ayan, dahil kulang na po tayo sa time, no? Thank you po, Sir Hans and Sir Jeff po sa pag-answer po ng mga questions po natin. And also, yun sa mga hindi po na sagot po na katanungan sa ating Zoom and also sa ating Facebook Live comment section, uh, tatay po ang sagutan po yan nila, Sir Jeff and Sir Hans po. So, ayan po, maraming salamat pong madi, Sir Hans and Sir Jeff po sa pagsagot po ng ating questions. So bilang pagtatapos po, uh, ayan, bago po tayo, ayan. Bilang pagtatapos po, bibigyan po tayo ng closing remarks ng ating Deputy Director ng DST Fevolks. Tawagin po natin si Dr. Teresito C. Bacolcol. Good morning. Do? Yes, uh, good morning. Uh, may I take this opportunity to thank you all for uh, joining this three-day FIVOX Talk Series webinar which focused on uh, volcano monitoring techniques and earthquake scenarios. 
The seminar also provided you with uh, tips and practical tools which you and your family members can use to prepare yourselves from the impacts of volcanic eruptions, earthquakes, and other similar hazards. Despite the uh, limitations of virtual meetings, you stayed with us for three days. Your presence and your active participation during this webinar series mean that you are one with us in our pursuit of making sure that you and your family members are safe from the impacts of geologic hazards. Disaster preparedness is not just the business of VHOX. It is everyone's collective duty to prepare. But our partnership should go beyond uh, this webinar. A famous a writer once said, it wasn't raining when Noah built the ark. So let us strive to make every day a geohazard awareness day. We do this until we develop a culture of preparedness until it becomes part of our lifestyle. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. We hope to see you again in our future webinars. Thank you so much po, Dr. Toto. So ayan nga po, no? Uh, dapat maging handa po tayo. And again, yung mga applications po na available po sa atin, you may visit it po using your web browser. And pwede nyo rin po siya i-download by, via Google Play Store and App Store. So bago po tayo magtapos, uh, inaanya, uh, inaanyahan po namin kayo sa ating FIVOLX virtual tour na matatagpuan sa virtual tour virtualtour.fivolx.usd.gov.ph Sa pagbisita po ng ating virtual tour, para po talaga tayo nasa FIVOLX at nilam po yan, marami po tayong matututunan. May kita natin ang exhibit area at ang data receiving center ng DOST FIVOLX. Kaya tara na po at bisitahin natin ang FIVOLX virtual tour. And also, for everyone attending this FIVOLX virtual, virtual tour, by, I, for everyone po na attending this uh, event po, uh, dito po sa ating Zoom and also sa ating Facebook Live, please fill out po yung evaluation form po natin by going po dito sa link na ipopost rin po sa ating chat box and sa comment section po sa ating Facebook Live. And also, you may scan po yung QR code po natin. So, ayan po. And again, thank you po sa lahat na ating resource speakers po and sa mga kasamaan po natin dito sa FIVOLX na talaga namang sumasagot ng questions po natin via Zoom po and via comment section po ng Facebook Live. Again, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating FIVOLX Talk Series. Muli ako po si Ina Aquino. Maraming salamat po. <laughs>